Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un cas pas très fréquent, donc c'est un cheval atteint de pleuropneumonie sur lequel on va drainer son thorax. Découvrez avec nous comment. Aujourd'hui on parle d'un cas qui est un cheval hospitalisé qui a été opéré des coliques deux fois parce qu'il a un récidive de sa pathologie primaire et qui a développé ensuite une pleuropneumonie. C'est en fait une infection du poumon, donc une pneumonie qui après une accumulation de liquide autour de, de l'espace pleural. On a réalisé une échographie justement pour regarder un tout petit peu la quantité de liquide. Et là, en fait, on est en train d'insérer un drain au niveau thoracique pour pouvoir drainer le liquide infecté. Une fois qu'on a vidé le, le thorax du liquide qui est infecté, on réalise en fait un lavage. Donc euh, là, on est en train de préparer une petite euh, poche avec du liquide avec un antibiotique à l'intérieur pour laver en fait le, le thorax au maximum. Et après, voilà, on réévacue le, le liquide. et on fixe le drain pour pouvoir en fait le drainer plusieurs fois dans la journée en fonction de la vitesse d'accumulation du liquide en fait. Euh, il y a tous des systèmes de sécurité pour empêcher à l'air de rentrer dans la cavité thoracique, que c'est la valve qui est pendue au drain et qui permet de drainer de façon régulière. et le cheval retourne au box pour les soins. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez appris un tout petit peu comment on draine un thorax chez le cheval. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir. Good morning everyone, today we are going to speak a case, a not frequent case, so a horse that has pleuropneumonia and we are going to drain the thorax to remove all the fluid, so discover with us how. A horse that came for colic and was operated two times, unluckily for a recurrence of the main problem. and they develop a pleuropneumonia, a lung infection with accumulation of fluid as we see on the ultrasound of fluid around the pleural space. My colleague is performing a small hole in the skin and then through the intercostal muscle and then we are placing the drain to remove the infected liquid. Now we are realizing a flush. We wash the pleural cavity with some sterile liquid and also antimicrobial infusion. And again, we drain to try to really decrease as much as possible the inflammation and the infection. Uh, then the drain is fixed to allow the horse to be drained several times a day if necessary. It depends also to the speed of accumulation of the fluid in the pleural space. And also we put a, a valve that doesn't allow the hair to go back again to the pleural cavity. After the placing of a bandage, the horse can go back to the box to receive the other cares. Thank you very much for watching the video. I hope that you learn a little bit on how we drain a thorax on the horse. If you have further questions, just don't hesitate to call us or to write a mail. And thank you very much for watching and bye.